ok facciamo un punto della situazione allora oh bella raga allora giornata mitica siamo con i cos pro oggi grande raga <ride> grande allora, dove ci porti dove ci porti oggi vi porto ci hanno fatto una segnalazione andiamo in una cascina spettacolare dove durante la guerra c'è stato ci riferiscono un accampamento tedesco quindi è abbandonata la cascina andiamo a vedere eh ma mi sembra un'ottima idea ma che hai già fatto il sopralluogo giusto? io sono già andato in sopralluogo siamo andati io e Erika e allora abbiamo avuto delle sensazioni belle toste eh, devo dire la verità e quello che è venuto fuori eh, dalle analisi ci ha portato a pensare che era proprio il caso di ritornare e quindi sotto chi siamo oggi? dai dammi tutti i nomi del team allora del allora, Midnight siamo io e Clo e dei Ghost Bro invece? Allora, Ghost Bro siamo quasi al completo, manca il nostro Paolo. Eh, oggi siamo vabbè, Fabo, Luisella, Erika, Sara e Stefano. Che sono nella macchina che davanti nella che ci fanno strada. Esatto, esatto. È un'emozione troppo grande. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora ragazzi, non vedevo l'ora. La prossima tocca a noi. Eh. La okay. prossima tocca a noi. Che poi tra l'altro non è così lontana la strada, no. che siamo quasi vicini. Cioè, no. nel senso, su 200 km siamo venuti qua cioè in una volata veramente appena aperto sì, sì, sì. zona gialla via di corsa subito grandi grandi ragazzi peccato per il tempo vero? peccato è vero è vero peccato per il tempo ma fa niente a noi ci piacciono queste giornate qui un po' uggiose un po' uggiose così si sì, fa che entra molto nel mood <ride> esatto. nel mood della è corsa questa, eh? ah wow ok fantastico sì. eh, eravamo proprio vicini allora è veramente sì. vai Erika gira zia gira zia gira vai zia gira gira zia <ride> Aspetta, dimmi se faccio bene l'accento. Uè, zio. Sì, <ride> perfetto. Perfetto, sei assunto. Sei assunto. <ride> Benissimo, ok. Come si suol dire in questi casi? Dai, dillo. Mi ci vuole l'attacco. Come si suol dire in questi casi? Come Iniziamo si l'indagine. <ride> Iniziamo l'indagine. Vai! Eccoci perfetto, grandissimo Fabio. Bella raga. Bello sto posto, eh. Madonna. Bello, eh. Bello, bello davvero. Tanti punti, sì, tanti sì, punti. Sì, sì, tante sto tanta storia che è passata di qua. Sì, sì, sì. E... Mi sento già i brividi comunque, eh. Cioè... Eh, ma eh, il posto aiuta, aiuta. Anche noi quando siamo venuti qua, io e lei, eh, eravamo abbastanza... Noi eravamo tranquilli, eh. Anche perché abbiamo sentito dei colpi, abbiamo sentito un po' di robe... Eh... Adesso vieni che ti porto a far vedere. Perché è parecchio spettrale, molto sì, molto sì, spettrale. Sì. Già anche solo l'inquadratura così no, del, del, del cancello aperto del magazzino, la mezza porta con. Merita, merita, okay. anche solo da guardare. Quindi entriamo ora? Eh? Entriamo, entriamo. Beh. Ti faccio vedere dove siamo andati noi durante il sopralluogo. Intanto accendo. Io ho una lettura. Quanto? Eh, fino al rosso è andato. Dove se, eh, quanto ce l'hai tarato? Sì, sì. Metà. Guarda, sì. guarda. Anche il mio. Eh. Qua siamo un po' in mezzo alle case però. E eh, aspetta che abbasso un eh. pelino la taratura, lo metto a metà. L'ho messo perfetto a metà. Ok, aspetto. Anche il mio. Allora. Ok, ok. Sono il mio. <ride> Poi ferm però sembra un segnale, eh. Questo non l'ho mai visto succedere, Ma... che su, su un dispositivo... Puoi silenzio? fermarti, per favore? Oh, ancora sta cosa, prego. Ascolta, Sei settata bene con l'audio, tutto a posto? Ok. Noi entriamo. Ti sta bene se entriamo? Puoi farmelo, puoi farmelo accendere? Se ti sta bene che entriamo? Siamo qui in pace, eh? Sì, infatti. Nel rispetto e in pace. Non vogliamo disturbare. No, assolutamente. Grazie. Ok, questa è stata una conferma. <ride> grazie, grazie. Beh, direi che questa è stata un'ottima partenza. Non siamo neanche entrati e già comunque abbiamo ricevuto qualche lettura. Adesso ci apprestiamo ad entrare. Qui davanti a me delle scale molto ripide in pietra, quindi comunque sembrano sicure. Il resto del team è qua alla mia sinistra e quindi ci apprestiamo a unirci a loro per esplorare tutto questo spazio. Cioè ci sarà sì. Ah, RF, RF, raga. Anche il K2. K2. Si è abbazzato? Sì, sì. Uh. Pazzesco, pazzesco. 
Non lo puoi girare. Secondo me ci appendevano i salami qua. Come va? Tutto a posto? Sto tre, sto tre sì. È solo quando guardo la scala che mi vengono i brividi. No, la scala? Ho caldo. Mm. Okay. Ho caldo. I brividi sulla schiena? Guarda, mm. guarda. Ragazzi, un attimo. Sei vicino a Clo. Senti ancora freddo. No, no, non ho freddo, eh, ho caldissimo, eh, ma sto tremando. No, guarda. può capitare, cioè nel senso sia il freddo guarda. che il caldo. Guarda. Guarda, guarda che roba. Ieri, quando siamo venuti a fare il sopralluogo, abbiamo proprio sentito rumori di passi che venivano giù dalle sì. scale. Ma <ride> è stranissimo perché non siamo riusciti a registrarli né nella videocamera né nello zoom ma ti posso assicurare eravamo qua io e lei che ci guardavamo in faccia che... no poi sai che io sono scettica proprio se sono scappata fuori io gli ho detto fuori fuori fuori, fuori. Perché... Cioè, ma quindi avete sentito i passi, passi ma non sono scatti. stati registrati dagli non sono stati registrati solo un tum si sente solo un tum ma noi l'abbiamo sentito un tum eh sì Beh, no se no non me sarei mai immaginata mai sognato di dire fuori fuori sono passi sì, perché no, tra l'altro ho anche diminuita eh, la, la sensibilità, quindi vuol dire che perché l'RF prende comunque frequenze alte rispetto a sì, sì, quando si balza ora è perché c'è qualcosa di anomalo. Sei qui con noi? Ecco. Ui. Possiamo andare su per le scale? Me lo accendi sul rosso se possiamo andare? Ce la fai? Bravo, okay. grazie. Vai, andiamo. Grazie, vai. andiamo. Vai, andiamo su, andiamo su. Sono curiosissimo di vedere quello che c'è sopra. Ti vedo seria? C'è sì, qualcosa che non va? Eh, non so, qualcosa là in fondo. Boh. Ma qualcosa di sensazione? No, no, l'ho visto. Qualcosa. Hai visto qualcosa? Eh. E infatti pensavo fosse la lampadina, continuavo a girare, no? Uh -huh. Boh, è come un'ombra un di una testa che è così, boh. Davvero? Eh, eh, boh, vai dopo andiamo a vedere. Benissimo, sono molto 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 colpito da, dalla stanza che sta qua dietro, dietro di me. Sono colpito perché onestamente quando sono entrato anch'io ho sentito che c'era qualcosa, come se ci volesse andare. E quindi questa cosa mi è stata appena confermata. Però abbiamo deciso che prima saliamo, andiamo su per le scale, andiamo a controllare quello che c'è su di sopra, se ci sono altre anomalie, se gli strumenti segnalano qualcosa, dopodiché sicuramente torneremo di sotto e andremo in quella stanza. Anche io ho sentito il tum. Sentito? Sì, ho sentito anche io il tum. Occhio al soffitto, sì. Siete tutti fermi? Sì. Fermi tutti, eh. Si era acceso, eh. Ste mi hai fatto cagare in mano. Fermo, ste. Però Lo so, fermo. Vuoi rifare questo rumore? Il rumore c'è stato. Ragazzi, zitti un attimo. Madonna, che paura. Si è chiusa da sé col vento. <ride> Io l'ho lasci lasciata e basta. Ma l'avete chiusa? L'ho lasciata e si sarà chiusa. Penso stavo... fosse stata una corrente d'aria perché ci si è chiusa dietro. No. Io l'ho girata dall'altra parte. No? Ah, a volte anche le porte si chiudono. Ma no, so, ma la devo tenere, sennò si chiude. Andiamo giù? Uh -huh. sì. 
sono veramente un sottotetto Comunque... perché se guardi giù è una specie di corridoio quindi cosa vuole una specie di sottotetto cioè non ci può abitare qua questa su quella lì cos'è? Qua ci sono altre scale. ragazzi. Mazzato? Sei qui con noi? Ci sono altre scale qua. Sì, Luisella, sì, le abbiamo qua. viste. Perché... Sei qui con noi? Ragazzi, venite qui per piacere. Sì, no, me la chiesto. Farmi accendere ancora, per favore. Così ci fai capire che ci sei. Oh, ti risponde comunque. Eh? Anche il tuo, che è K2. Sì, anche K2. Ma proviamo la Spirit. Eh, perché a questo punto sembra che voglia parlare. Ci puoi dire qualche, qualcuno dei nostri nomi? Così capiamo che stai parlando con noi. Fa poi, hai sentito? Erika ha detto Erika sì, mi fatto, pare eh. ti, ti ricordi di noi? sì, sì no. e no ha detto I quanti siete? Cinque. Cinque. siete tedeschi? Sì. So siete sì. soldati? Sì. io ho capito soldati e eh sì Beh, ma c'è una donna. Tu chi sei invece? Lei. Sì, lei. Chi è la donna? Signora. Di sopra. O di sopra, Abbiamo signora. capito tre cose diverse. Beh, nel, nel caso fosse di sopra non si va di sopra. Vi rifacciamo la domanda, vorremmo sapere almeno uno dei vostri nomi. Enzo. 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 Classico nome tedesco. Enzo, sì, proprio. Magari Hans. Quanti anni hai? Ventitré. Ha fatto 20. Io ho capito 3. 16, comunque sì, però. Ora 27 ha detto invece. Ah, vi... Aspetta. Vi chiediamo una cortesia, gentilmente. Per noi non è facile capire se parlate tutti insieme. Quindi eventualmente parlate uno alla volta. Decidete voi chi deve parlare. Sì. Vai, ok. Sì. A noi è stato detto che qua durante la guerra c'è stato un, un accampamento di soldati tedeschi, è vero? Sì. sì. Ok. Ci che sono vi... stati dei prigionieri qui? Italiani dico? A me è sembrato sì, di sentire anche una voce di un bambino. Eh, eh anche a me mi sembra di sentire una, sì. una bambina. Posso sapere il nome della donna? Sì. Sì. Sì, no. Beh, sì l'ha detto lei, no? E no, l'ha detto un uomo. Ah. Com come ti chiami? Vania. Io capito l'orella. Sì. Me lo puoi ripetere? Che cazzo è? Eh, 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 era un pianto, eh? È un pianto, sì. Perché stai piangendo? Aia, aia. Ti stanno picchiando. Sono residuali, secondo me. Sì, adesso, eh. Chi ti sta picchiando? Tedeschi. Tedeschi, è vero, ho sentito anch'io. E tu chi sei? Sei una bambina o una donna? Donna. Ha detto, do, ma. Eh. 
Continua a piangere lei. Sì, ma vuoi parlare con lei? A lei gli risponde. Sì, sì ne usa sempre gli occhi, va bene. Se suo uomo gli ha fatto male. Sì, avrebbe senso, una donna. avrebbe senso, è vero. Perché ti stanno picchiando? Ma ti stanno picchiando o stanno facendo altro? Altro adesso. Altro. Stanno violentando. Sì. Qual è il tuo nome? Rispondimi. Come ti chiami? Fanno orecchi da mercante. Guarda, guarda. Solo i vigliacchi non rispondono. Dai, come ti chiami? Come si chiama? Hans. Hans. Hans adesso. In che anno sei, Hans? Io ho capito 48. Prima 8 e poi 48. 48 è la Madonna. finita la guerra, eh? Eh, lo so. Però, però magari qualcuno magari qualcuno eh. più, più che altro il mio dubbio è cioè, allora, la famiglia ma magari l'hanno fu... uccisi loro questa si è sentita wow, tirare... anche io ho sentito male tipo botta mi sono sentito un pegno ma si sì. guarda 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 hai guarda, guarda, guarda. Okay, tirato un pegno a Sara <ride> perché tutti. Comunque ha risposto, eh? ha detto qualcosa non si è capito. Eh, ma non si capisce, se parla tedesco, ha messo che parla tedesco. Chi ti ha ucciso? Se parli in italiano ha capisco, se no no. Sì, ha detto Hitler, ma... Hitler ti ha ucciso? Ma via, porca miseria. Sì. No, ma dice... Sta, 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 sta. Stai no, prendendo per il culo? Oddio, potrebbe avere senso la risposta perché se ha detto che l'ha ucciso Hitler è Hitler che l'ha mandato in guerra quindi di conseguenza è Hitler che l'ha ucciso può sì. avere un senso questa cosa se la guardiamo Ma fisicamente ha detto una parola però non mi ricordo cosa significa non sono neanche sicura che esista mi pare che ha detto Arbeit ah, lavoro ah, Arbeit, lavoro 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 Arbeit, Comunque era il tipo sì. di lavoro in Italia. Io però ho fatto prigioniero. Sì, tra lui è andato da lavoro. A un Fidersen. A un Fidersen, sì. Hey, goodbye. Okay, okay, quindi, ok, va bene, questo che vuol dire? Ci ha salutato? Mm. Proviamo a cambiare posto. Proviamo Dai, a vai, fare un altro posto. Posso, posso fare una domanda prima? Sì, sì, vai, vai. Se c'è ancora la donna. Ho oh, l'ha ripetuto. No, ha detto qualcos'altro. No, no, amore, chiaramente l'ho sentito. Io voglio parlare ancora con la donna che piangeva prima. Ci sei ancora? Sì, ma molto debole. Voglio farti una domanda. Eri cristiana? Allora ragazzi, adesso facciamo ancora un po' di esplorazione, giusto? E poi dopo, trovato il posto, faremo un'altra sessione. Beh, questa devo dire anche ragazzi. Posto, se vogliamo farla. Qui qualche risposta c'è stata, sì. Interessantissimo, eh. E sicché nulla, sessione molto interessante, risposte ci sono state e per quello che abbiamo capito eh, abbiamo di nuovo a che fare con soldati tedeschi, quindi con, eh, con il nazismo e con le violenze che sono successe durante la seconda guerra mondiale.
c'è un camino, quindi sicuramente qui dove la famiglia si riuniva. Oh. Ho sentito un rumore, è partito quello? Eh, okay. No, un secondo. Ah, oh, sei stato un crocifisso? Mm. Eh sì, certo. Cioè... E sotto un cielo. Eh sì, infatti guarda qua c'è il segno del chiodo. Mm. Sì, ma sotto c'era qualcosa altro di fondo, vedi? C'è un cielo. Qua? Oh. Sì. Forse c'era la foto di qualcuno. Che dite? Una foto probabilmente. O un piatto, una volta si è utilizzato. Brava, brava. Sì. Brava. ce li hanno, perché sono fatti tutti noi? Poi sono eh, sì. gli adulti. Esatto. Ah, sì, guarda, guarda. Una è qua, una è qua, una è qua, una è qua. stando ad andare nell'altra stanza che ci sono stati dei rumori sulle scale Botta risposta. Non so ma. più dove inquadrare. Ma ah, c'è la donna? Stiamo parlando con la donna? Con la ragazza? O col tedesco? Col, col, col tedesco. tedesco. Io non vedo. Se possiamo parlare con te mi fai accendere le luci del K2? Sì. Eh, però boh. Ma hai qualche boccia? Boh. No, no, non passi. Io non ho... Non li ho sentiti. Non li ho sentiti. Tu, tu. Sì. Vabbè, questo no, questo croc no, però... Allora, siamo andati un attimo ora nella stanza accanto a quella dove eravamo prima e riproveremo qua a fare una sessione di Spirit Box, però useremo questa volta la SB7 e nel frattempo abbiamo comunque l'RF, i due RF che continuano a dare segnali. Il volume a cannella. Arrivo, eh? Eh, io. Hai 
faire, bon... Sont faire. Va bene, dai, partiamo. Voglio parlare con i tedeschi. Ragazzi. Ragazzi. Voi. Cosa ci fate ancora qua? Ascolta, se, sei ancora, se siete ancora qui, ci potete far accendere ancora gli strumenti, anzi fammi accendere lo strumento che ho in mano, per conferma. Dov'è la donna che chiedeva aiuto? Grazie. Ma grazie di che cosa? E per me, 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 Vuoi che ce ne andiamo? Florinda. No, sta ottima la sentire. Io sì. Visto che hai detto il suo nome, puoi dire il tuo? Chi è? Hans. Hai sentito, vero? No, sì, eh, Hans. Ha detto chi è? Hans. Hans, non è il nome, vero? Hans. Sì. Sì. Ti sì, sì. sento. Anche noi ti sentiamo. Ho una domanda da farvi, perché ci sono così tanti uccelli morti qua? Ha fatto un discorso ma non ho capito niente. No, aspetta, la voce che sento messa all'ultimo era, eh, era qualcosa. Che cos'era? Adesso mi ha sentito il fortino. Sì, fortino, era una cosa del genere, ma vorrei che. Ma quindi 14? Rispondimi una, una cosa. Sono stati fatti eriti qua dentro. È stato fatto qualcosa di brutto qua dentro. Qualche rito o qualcosa. Di là, no, di là, di là. Dove c'è il cammino? Sì. È stato invocato qualcuno qua dentro. Sì, ecco sì. Chi? Dimmi il nome. Cosa è stato evocato? Guarda. Cosa è stato evocato? Sì, sì, grazie, sì, sì, grazie. Sono una cosa nera a passarti dietro le spalle. Non so, io mi sento. Io ho un freddo boio, ma c'è terra su Ma io mi sento proprio io, con la bava. Come come l'hanno una volta che la vuoi dire? No, ma io sono proprio. Che cioè... stai riprendendo il giubbotto di Luisella. Eh, lo scuso. Mm. <ride> Ti stai girando intorno, vero? Tra, tra. Eh? tra qualcosa 
Tu sai cosa ho io nello zaino? Bene. Fuori. Vai. Fuori, raga. Occhio. Fuori. Vai a prendere il pollo santo. Andate a prenderlo. Ti giro la testa. Io sono. Fai ah. così. Sì, ma te sei pallido. Eh. Andate fuori, andate sì, fuori. Sì, andate fuori, tanto ci vuole anche il pallido. avanti. Per il costo di svenire non ci penso proprio. Una volta sì, ma non va bene così, non puoi andare avanti se non stai bene. No. Via. Ah, ah, via, fermo un attimo. Fermo un attimo. Oh, via. C'è una mouse. Vai fuori, via, andiamo fuori. Dai, lo spero un attimo. Sto caldo io. Comunque prima, prima che Erika si sentisse male, io l'ho puntato contro e suonava. È proprio calda, sai. Fuori, fuori, fuori. Fuori. No, ma cosa sta? No, aspetta, che guarda, cioè, cioè, te lo può dire il fatto, cioè, io non ho fatto anzi io gli anche durante l'indagine. Ma che te se fa le luce però? È appena eh. cascata una cosa dal soffitto, ragazzi. No, vabbè, ma è la vera Nice. No, perché sono è caldo pure lui. Allora, guarda, te sei pure roba. pallido però. Fai la roba. Ma possiamo fare una prova? Cosa? Tanto che gli altri qua. sono tutti fuori. Venite con me. Io vorrei andare un attimo di là nella stanza del, del cammino. Chi mi deve vedere? Sì, io. Spendi il vaccino. Sì, io vado avanti, mi interessa, cioè una figura di un ammazza un vivo, una figura di un ammazza un vivo. Sì, esiste. Aspetta, io voglio non fare una cosa. Bambino. Occhio un secondo. Occhio a ste. Sì. Allora, questa la metto qua. Dov'è la rea? Io sono chi è che ha le rete? Sì, ma hai cambiato colore, c'è anche gli occhi lucidi, cioè. No, il metto, le rete. No, no, no. Scusate, cioè, proprio come se fossi. Cioè in panico, ma non sono in panico, cioè proprio. Mi ricordo se già Eh, sì, mi sa che è stato sempre idratato. L'unica volta che ho capitato era in randonautica, l'ho di vecchio con, eh, con loro, che poi tra l'altro sono andato anche. Cioè da solo per dire le due, le tre di notte in bicicletta, solo per dire il fatto, per fare prove, per vedere cioè, se eh, praticamente cioè, facendo domande, andando a insistere o comunque provocare, avessi le stesse sensazioni. Cioè se tu andavi lì a rompergli le scatole, cioè, magari anche a livello cioè, di testa, psicologico, cioè, iniziavi a sentirti un conservato. Nella... Lascio, lì un attimo, lascio lì un attimo la videocamera sì. fissa. Questa riprende anche, guarda, stoppo un attimo e la faccio ripartire. E io voglio uscire, voglio stare fuori 5 minuti, vedere okay, se okay. succede qualcosa. Sì, se volete interagire, fatelo con quegli strumenti là. No. Vuoi uscire anche te? Andiamoci dopo, dai, tranquilla. Facciamo prendere fiato un attimo a tutti e poi io... torniamo. No, non lo... lo so che vuoi andare avanti, ma ti vedo paleduccio. Usciamo fuori, è meglio. Dai, ma io sono del parere che cioè, se non sto bene è meglio andare fino alla fine piuttosto che starei meglio e dopo sì, io mi chiamo per questo. Dopo ci torniamo. Come stai zia? Meglio, al fresco si è venuta una botta di calore allucinante. Oh, Sbarinavo un po'. Dopo mi sono abbassata calma perché calma mi veniva il senso di nausea. Avuto magari un po', non lo so, disidratata, un po' di, di ansia. Vado con questo? I piedi a me sono disposti. Che mi stai accendendo? Il palo santo. E nel frattempo accendiamo anche la salvia. Accendo? Accendilo, accendilo. Sapete cosa ho in mano io invece? Sì. Accendo anch'io? Ci sta dando molto fastidio. Ti dà fastidio? Il tuo clock. Niente. Ora sì. Guarda, guarda qua, sì. Ok. 
Palo Santo. Palo Santo, Palo Santo. Palo Santo. è vero. Palo, Palo Santo. L'ho sentito bene, l'ho sentito. E l'altra che cos'è che in mano sa? Non è venuto qua, eh? Con questo fumo noi distacchiamo da noi e purifichiamo da tutte le energie di bassa frequenza, energie negative e speriamo di riuscire a dare un po' di luce e di speranza alle energie invece che sono ancora intrappolate qui. Bravo. Ti dà fastidio? Sì, ha detto. Fa piacere? C'è ancora qualcosa che vuoi dirci? Chi c'è? Dimmi! E qualcuno soffoca, ha detto. Chi è che soffoca? Mi dà fastidio l'odore? Io ho capito, David. Questo fischio che cos'è? Figa, mi ha spaccato i timpani. Sì, c'è. Oh, non c'è piacere, eh? Sì, sì. Ogni tanto sì. Morinda, ho fatto il tuo nome un'altra volta. Dimmi, cosa c'è? Sono qua, ti ascolto. Devi parlare più chiaramente. Io sto... L'hai chiusa tu? No, no. Si è chiusa da sola? Si è chiusa, si è chiusa da sola. Eh? Veramente? Non mi sono spa... Io non ho fatto niente. Io non ho fatto il tempo a vederlo, ma ho sentito rumore. C'era la telecamera. Eh, ma la stiamo tutti impallando quella camera là. Cioè, aspetta, fammi capire, quella porta lì si è chiusa da sola. L'hai chiusa tu la porta? Io, io non sì, mi sono... Andate avanti, andate avanti. Io non mi sono proprio... Ah, Ciao, puoi rivederlo subito? Sì, sto andando a rivedere. Aspettate un attimo però. Devi parlare più chiaramente. Cos'è? L'hai chiusa tu? No, no. Sei chiusa la sola? Sei chiusa la sola? Sì, 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 Sì. Eh, sì. Perché? Per tenervi al sicuro, ha detto. Sì, per tenervi al sicuro. Eh. Per tenervi al sicuro. Ah, magari se... Pensa che i tedeschi ci possono fare del male anche a noi, chiude ah, per non fare... I tedeschi. Questi che... Mm. Che Questi le no tedesche. Guarda. Adesso arrivo. La botta c'è stata ora. Allora. Ma... Oh, Usciamo? Non ti senti a posto? Eh? Non ti senti Sei nervoso? Posto? Ma... Sì, io no. No, ora c'è attività, ora è il momento giusto per noi. Eh, eh, no. eh, sì. Io sono nervosa. Senti, qui. cosa vuoi da Clorinda e ad Erika? Ma da chi ci devi tenere al sicuro? Ha detto niente comunque, quindi non è lei che vuole qualcosa. <coughs> Da chi ci devi devo tenere? Aiutare, ha detto, devo aiutare. Eh. Cosa c'è? Che si vede? Ti faccio vedere. Si è chiusa da sola? Eh, sto, sto arrivando al... Il cave? Cosa c'è? Hai sentito? Ragazzi, aspettate, quella... Ah, la è da sola. Ma si è chiusa da sola. È chiusa da sola. E piano pure. Ma
però ci si sta aprendo ok allora no no aspetta tieni la chiusa se lei la chiusa c'è un motivo guarda guarda la porta guarda la porta oh. oh, vabbè vabbè eh, ascolta questo pezzo qui me lo me lo puoi pesante. mandare poi certo è ovvio è ovvio questo è pesante però eh. no aspetta facciamo il punto di veramente della situazione questa volta io sto prendendo fuoco ci ha, ci ha tenuto qui dentro dice che dal sicuro e ci ha chiuso pure la porta queste sono state comunque mi le... puoi chiudere anche l'altra ma è in grado? No, anche no, voglio capire. Eh, voglio vedere, ragazzi. Eh, no, questo è proprio incastrato. Bene. Sereni. Siamo fuori il pericolo. No, Siamo no. fuori il pericolo, dai, la apro. No, eh, no, la de no, la devi tenere. Guarda. Perché no, la vuoi aprire? Chiudi, ste, chiudi. No, così sì, non è ma possiamo uscire? Non ho il telefono, tira fuori il telefono. Per fare due foto la porta. Intanto colpa la fuma della, della salvia. Non ho il telefono. Eh, neanche io ce l'ho fuori. Eh. Fare... Elimina. Possiamo uscire? Sì, non so niente. Fate le mani dove WhatsApp, non ti pare. Eh, sbloccamelo. Eh. Dammi zio. Vai, sbloccate quando entronta. No, perché mi sembra strano, ci ha preso per il culo fino adesso, parlare. mi sembra strano che ci voglia tenere qua dentro per... Ma è la donna che parla, non ci sono Ci ha preso per il culo fino adesso perché noi pensavamo fosse il tedesco. Ma è la donna che è ci sta preso. È la donna che ci ha chiuso la porta e ci sta proteggendo, non è quello là. Quello sarà incazzato con una bestia. Sono al piano di sopra? Al piano, eh? Bazza? Bazza, bazza. Noi non possiamo stare qui, eh? Oh, Ascolta, ragazzi. vuoi che accenda ancora una volta o ti è bastato? Vai. Comunque, se noi adesso ce ne andiamo, sono entrati. Voi state qua. Sono entrati, secondo me. Guarda. Raga, siamo solo alla porta, eh, scherzi parte. Cioè, ti giuro stavo riprendendo. Inizio ad avere nausea anche io, ragazzi. Io Beh. ti devo chiedere un po'. Sono io che sono tranquilla. Io sono tranquilla. Ci sono state quelle protezioni. Io ti devo chiedere un favore. Ma è tu un favore? Un favore? Hai eh, ripetuto la domanda? No, io, io ho capito, vuoi parlare? Non so cosa no, avete no. capito voi. No, no io, io ho capito, un cioè, favore. un favore come punto di domanda nel senso. Sì. Ma che roba! Vabbè, mi puoi riaprire la porta? Per favore, mi apri la porta? Eccola adesso. Dai che ci riesci, su, dai chiusa. Apri la porta. Si è mossa. Dai, ti do io Spalancala, per favore. Basta un calcio. Un manetto. Non mi manco questo, tu va. Perdono. Mi hai sentito? Spirito. Adesso. Sta parlando piuttosto che la mente, eh? Ma è sempre la donna che parla. No, no, questa è un'altra voce. Aspetta, qualsiasi cosa ci sia fuori, da qualsiasi cosa ci stai tenendo al sicuro, puoi mandarla via che usciamo? Se io vedo? Sì, ovvio. No. Ah, io ho capito, se io vedo. No. 
Ines ho detto Ines, sì, allora Ines è una signora che abitava qua che poverina non era tanto a posto di niente vero? Ines aveva una sorella come si chiamava la sorella? io lo so tu lo sai sorella sì come si chiamava? Ramona? no Bruno? no Aveva anche due fratelli, erano loro che mandavano avanti la cascina. Come si chiama la sorella? Giusy. Agnese ha detto. No. No, è un lusso che non... Però quando ha detto sorella, tipo sorella, cioè sembra... Non è che è lei... E io ne so quella una che non è Una voce di una persona... No, una ragazzina. Giusy l'altra volta ha detto però. Si chiamava no. Teresa. Eh sì. La sorella di Ine si chiamava Teresa, giusto? Eh. Ho appena mollato il palo santo, si accende, non si accendeva più, eh, ti ha visto? Tienilo. No, me. Vai fuori. Mi sta cadendo la torcia. L'hai sentito? Non è più mai. Ha detto vai fuori. Possiamo uscire? Ci apri la porta che così usciamo? Ragazzi. No, no tieni. Ha detto un sì sottovoce. Io voglio che risponda una cosa però. Noi ce ne andiamo, ma voi restate qui, eh? Vero? Confermami che voi restate qui. Sì, sì. ho detto sì. Scusa. Ok. Arrivederci. No. Arrivederci, non scusarti. Scusa noi se ti abbiamo disturbato. davanti alla porta dall'altro lato intendo è pericoloso aprire la porta eh? Angelo. Angelo. io Angelo 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 noi siamo un po' di andare a piangere ma che vado avanti io? Apro io la porta? Sì. Ok. Che brutta sta voce però. Ha detto anche demonio. Non ho sentito demonio, demonio, qualcosa di strano. E quello deve farlo giù da voi. Eh, io sono così. Male, eh? eh, interessantissimo, non me l'aspettavo una roba del genere. Queste risposte così... E anche la sensazione, eh? cioè a me non capita quasi mai, ma, ma davvero quasi mai. Cioè... Ma vogliamo parlare della porta? Io sono rimasto scioccato. Ah, ecco. Io sono rimasto... Non era corrente ragazzi. No, 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 eh. no, no non, cioè... non c'è corrente, guarda. Corrente. Le piante sono immobili. Le piante sono ferme. No, ma, poi... ma poi la sentiremo la corrente addosso. Infatti. E quindi siamo arrivati alla conclusione, che mi dici? Ti sei esatto. Un po', sei un po' calmato rispetto a prima? Sì, no, per assurdo, cioè esci, cioè sono qua che tranquillo, non, senza problemi, ed è la primissima volta, oltre allo di vecchio, che mi capita una cosa del genere. Comunque sono uno scettico, quindi c'è cioè, nel senso... Ti ho visto sbiancare però, eh? hai letteralmente cambiato sì, colore. Sì, per assurdo, cioè sono un bollente come se avessi la febbre. Ah. E... E non è da me, nel senso, né cambiamenti d'umore repentini, né comunque sono uno abbastanza, cioè molto suggestionabile, anzi, cioè non... Ci ho non sempre riso sopra. Sei stato attaccato, non vorrei, ma... Allora, no, ho, questo, ho questo dubbio. So, sono scettico, però lo, lo metto comunque, dato che comunque fa parte della ricerca, lo metto come... come, 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 come ipotesi. Esatto, esatto. Potrebbe okay. essere, nel senso, a livello diciamo di, di, di ricerca, cioè materiale, cioè nel senso che a tatto 
punterei più su una questione psicologica, una suggestione, cioè a livello comunque di testa. Guardando il lato, diciamo, spirituale, potrei essere stato attaccato. Ci siamo qua apposta per, per, cercare, per, cercare, risposta. per cercare le risposte. Esatto, esatto. Tutto allora. qua. Come, come ti è sembrata questa uscita? Ma molto bella, ci sono rimasta al momento quando ho sentito tirarmi un pugno, però ero tranquilla, nel senso, al momento no, perché dico, boh, ci sarà qualcosa, mi sono girata indietro a guardare, così, però da spaventare, da aver paura, no, sono rimasta anche abbastanza tranquilla, l'unica cosa mi mancava un po' di salivazione durante, da metà indagine in poi, però per il resto tutto bene, ecco. Sì, oltre a quello, bravo che me l'ha ricordato, c'è cioè anche... Nei momenti diciamo che ritornavo un po' in, in me, mi accorgevo comunque di cioè, muovere la bocca, salivazione azzerata e notavo comunque che avevo gli occhi spalancati, nel senso... Luisella, uh -huh. suppongo mi sono che in... tu ci abbia salvato tutti con il tuo palpanto <ride> stasera. Io mi sono innervosita di sopra, forse perché io parto sempre dal presupposto, come dice Marco, negativa. Cioè, non, non sempre credo alle storie che, che, che dicono. Si è acceso da sé. Si è acceso da sé. Si è acceso da sé. Poi magari gli ho, tocca ho toccato dentro io, ma <ride> ho appoggiato il coso e si è acceso. <ride> eh, Però di solito quando io mi sento che mi innervosisco, qualcosa c'è. Non so, è più forte di me. Infatti di sopra mi sono innervosita e ho avuto lo scatto delle risposte che gli ho dato. <ride> E poi qua giù ancora prima di salire di sopra, come te, non so, la stanza in fondo mi... Ti attirava. Esatto. Esatto, esatto. Quella e poi il fatto che parlava in so. tedesco e poi parlava in italiano, lì basta, mi ha fatto capire che effettivamente c'era qualcosa di, di brutto, es, es. di negativo. E allora l'abbiamo sistemato. Mm -hmm. <ride> Erika, che mi dici? <ride> Ti sei ripresa perché sì, eh, sì, sì, no, vabbè, ti ho vista stata... male a un certo punto. Eh. eh, ma è stata una cosa strana perché, vabbè, io penso di essere quella più scettica del gruppo, quindi chi si lascia meno suggestionare, però forse un po' tra la stanchezza e l'agitazione, perché comunque quando sono venuta ieri con Marco la sensazione non è stata per niente bella, forse che eravamo solo in due, o non lo so, comunque non, non sono stata tranquilla. E non lo so, interessante però anche perché io in realtà è un anno che quasi che dico a Marco di venire qua perché nelle mie camminate mattutine passo sempre di qua e dico fighi guarda quella cascina lì, guarda quella cascina lì e alla fine siamo riusciti a entrare, oh, ce l'abbiamo fatta e qualcosa abbiamo pure trovato boh, quello si dice sempre dopo è vero, hai ragione, <ride> dopo l'analisi, dopo l'analisi <ride> Clo oi <ride> Ti ho visto un po' nervosina anche te, eh, in giornata, non sei proprio stata tranquillissima come al tuo solito. No, non è vero. Perché? No? no? beh, io più che altro è stata strana la cosa del che appena entrati ho iniziato a tremare e non era freddo perché ero baccucatissima, faceva caldo, lo possono testimoniare tutti comunque che almeno all'inizio serata faceva caldo. Però non, la cosa strana è che mi sentivo tremare ma non mi sentivo spaventata o agitata o, o nervosa. Però tremavo, eh, sensazioni, allora per quel che riguarda il mio lavoro, cioè quello di analisi audio con il microfono eccetera, non ho sentito tanti EVP, non credo di essere stata molto fortunata questa volta, forse due o tre ma sussurri. Per quel che riguarda come è andata l'indagine sono stata molto sorpresa da, da quella porta, penso a tutti perché non me l'aspettavo assolutamente e che dire sono stata contentissima più di tutto di essere finalmente qua esatto. con voi ragazzi ce l'abbiamo fatta finalmente e, e niente sono contenta via questo è tutto è stata una bella indagine interessante quindi, da tanti punti di vista quindi ora ad analizzare subito l'audio per vedere per forza che poi. per forza ok siamo arrivati a fine indagine finalmente e devo dire che è stata veramente con i controcazzi sono, sono veramente turbato da quella porta. Inaspettata, inaspettata, non ce l'aspettavamo proprio. È, è la prima volta anche che mi capita, fra l'altro, una roba del genere. E più le risposte con la Ghost Box, con le varie applicazioni, con l'SB7. Cioè, le sensazioni, tutto. 
tutto, è stata una bella indagine. Sì, questa. sì, sì, il nervosismo generale, cioè, capito? <ride> e devo dire che i frutti ci sono stati e sicuramente questa è una di quelle collaborazioni che io voglio assolutamente rifare. Ovviamente. Ah, ok, ovviamente. speravo in questa risposta. E, e, la, e la prossima volta tocca a noi, la prossima volta tocca a noi. Sì, venite voi? Eh sì, eh sì. Ok. Allora, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Noi siamo il Midnight. E noi Ghost Bro.